Hi friends, welcome to Green Cross Tutorials. Now, Pierre Vijay Kumar. Manam DA 151 class in Japan. Last class in the Mundu video on the 20 class in the day. Vietnam with the 20 Padatal Gurich Manam, a Japan on matter. So, E class learn and make a Japan good and day. Vietnam with the Daniki, Levent Palondo, Vietnam with the Daniki. One at twenty con a paragral gurinji, a sample the paragral cauchu, Adanik paragral cauchu, a paragral gurinjin and Miku, a chapter, Manakitchen at twenty material low, page number seventy six low, nine matter. So page number seventy six of Sarmidu, a thesis two set at a day, a damplaman con a paragral gurinjin, yenta paragral, yentene of Sarmanum, chudam, sample the Vitana paragral and on matter, and the paragral of Piaginchi, Vitanali, Vitutum, Adiman good pet quality. So, if you have a teacher, you can use the same thing with the same thing. You can use the same thing with the same thing. You can use the same thing with the same thing. So, you can use the same thing with the same thing. You can use the same thing with the same thing. You can use the same thing with the same thing. You can use the same thing with the same thing. You can use the same thing with the Vitanam with Kodaniki Kuga on the bottle on a twenty Sampradaya, Vyasai, Parikarme, the under Enati Guru and Rayal. Ausran and Sirinji, okay, Sari, Mudversal, Leda, Arversal, Madi, what Majadurum, Kavals Nantika, Marchpune, Vedinga, Dini, Thayer Jeskochu. So Mudversal is Kochu, Arversal is Kochu, Kavals Nanta, Vedinga, Vatni, Marchpune, Vedinga, Vitni, Thayer Jeskoch and Mata. Tadwar, okay, Sir, and Isalo, Mara Versku, Mari Verskumaja Samadur, and Dated Liga. Yeruto Kalipi with the Vatsu. I Parikral Talk advantage and day, Kavalum, Vitanalu Escodame Kakunda, Vitanalato Partuga, Yerulu Kuda, okay, sir, Vedani Kitlo, Americalunde. And dangerous non Mata, Parikran Opegis Namu, a Parikran Gunda twenty conne, Nirmana Lo, Manavanges, Vitanal Mana Vedangani, there was the Danandra the Vitanane Vescoding and Jarutu and Tundi. Danto Partic additional encoded and day, okay, sir, Vitram Bartundi. Vancali, Dan Vancali, and Mutunda than day, Yeru Kuda, Dan Plune, Padaya Patlunda and Mata. And dangerous no matter, Iparicara Lopegi children are okay, sir, Manum, Yerunu Vesachu, Vitanale system, Avanke Manum, Yeru Kuda is a stone, not Alan Adus to Paricur Mundan Adusuna Pademotunda than day, Vitanamo Kesari, Yeru Kesari, Patunda. The inland and Sakatuna Muduninchi, either Manuslu, the Nivinu in Chadanke, Ausanotaru, Sarasana, Okokroslu. Okay, point eight way the ninchi and do hectar le visit nanimanu a bit the watch. It's important bit. Inati guru, upeginchi, and the visit nanimanu, crows low, uh, with the watchu, and a important bit and matter. Okay, point eight way the ninchi and do hectar le visit nanimanu, uh, it's the nopeginchi, uh, with the watchu. It's the inati guru. The inlo baga licher and matter. Inati guru loni mukiman at one baga and nature, bindu, karulu lake a tinesu, blade, with namu gotum, erulu gotalu. Medi, Dolamu, Vitanam Yuka, Jadigam, Irulu Yuka, Jadigam. E Jadigam, another intent day, um, okay, structure. Vitanal waste could and will go on the Tundoka, structure and money on twenty, Jadigam on them. So Vitanal and the waste, Jadigam low with Nalesa, Morocco Jadigam or Nemo, Irulas down. So everything a manona than in a Nadapun to elevate up demo to the day, Okadan Roni Vitanam Pertunda, Okadan Roni Chemo, Irul Pertunda. Everything a monkey. Uh, with the Napo jetting over to the Allegay, Irula, uh, jetting over to the Untunan Mata. So, the inarticular low in the twenty watt low, Mukiman and twenty baga levy, jetigum under Baga name under and day, jetigum under and matter, jetigum under the Idulto lagade, Adanika Guru. Idulto lagade, lagate twenty watt low, Malikotaga, there is no at law, Adanika Guru to the Indinipo frame Untunan Mata. Rendu chakra, boom in another danki, frame pen with Nal Eruluku, where we are boxed at the Lamachabarunde. Raithulu, Sampatha Perkarin Kapit, the Antlaman under the name of Nante, Jadigamantno. Adaman in the inland and boxes unde, Udantlo Nemerules, Udantlo Nemo, with Nalmano, waste on the one. Kolathapaka, Rulu with Nal Vedan, it is in Chiba Nedu Disculunde, what in the Pratani Kaval Senate twenty, Palla Chakra Lunde, Guluslu even Nikuda on Tunde and Matan. Petal on at twenty disclu, palachakra, calabari, disclunte, palachakra, avi truthunde and matter, avi ukaka, ukaka pantlo, la partunde, la partunde, la, la partunde and matter, ukaka and la partunde. Alla padeta pru, a truthunde, uka three eight of devotun than the oka slot, kali and other man partunde, dantlo, oka vetram padik and the gelpotunde, alan man. So illa, americundan, illa, illa, illa truthunde. 
సో ఇలా తిరిగేటప్పుడు ఏంటంటే రంధ్రాల్లో పడి విత్తనాలు కిందికి వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట ఆ మరి కొన్ని డిస్క్ ఉంటాయి పళ్ళ చక్రాలు ఉంటాయి ఈ సాధనం ఉన్న పొలంలో ఎద్దులు ముందుకు లాగుటకు లాక్కొని పోయేటప్పుడు భూమి మీద చక్రాలు తిరిగి తద్వారా పెట్టిలోని డిస్కులు తిరుగుతాయి ఆ డిస్కులు తిరుగుతూ ఉంటే విత్తనాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి దాని లోపల పడుతుంటాయి అదేవిధంగా ఎరువులు కూడా అక్కడ పడుతూ ఉంటాయి అనమాట సో సరాసరిని ఒక రోజులో ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు నుంచి రెండు హెక్టార్ల విస్తీర్ణాన్ని విత్తుకోవచ్చు ఎద్దులతో లాగబెట్టేటువంటి ఆధునిక గొర్రెలు కూడా మనం ఏంటంటే ఒక్కొక్క రోజులో ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు నుంచి రెండు హెక్టార్ల విస్తీర్ణాన్ని విత్తుకోవచ్చు ఇది బిట్స్ మనకి ఇంతకుముందు ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఆ బిట్స్ ఒకసారి మీరు చూసుకోండి ఎద్దులతో లాగబడే గొర్రు ఈనాటి గొర్రె యొక్క సామర్థ్యం ఎంత బిట్ అది ఈనాటి గొర్రె యొక్క సామర్థ్యం ఎంత అని అంటే అక్కడ మనకి ఇచ్చారు ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు నుంచి రెండు హెక్టార్లు హెక్టార్లు ఎకరాలు కాదు మళ్ళీ ఏబిసిడీలు ఇచ్చేటప్పుడు అలాగే ఇస్తారు ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు ఎకరాలు ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు నుంచి రెండు ఎకరాలు ఇలాగ ఇస్తుంటారు అనమాట మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు నుంచి రెండు హెక్టార్లు అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి హెక్టార్ల లేకపోతే ఎకరాల అనేది మనం క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంట్లో ఏంటంటే విత్తనాలు ఎరువు తగిన మోతాదులు వేయొచ్చు వీటి తాలూకు ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే విత్తనాలు ఎరువు తగిన మోతాదులు వేయొచ్చు తద్వారా విత్తనం మరియు ఎరువు ఆదా అవుతుంది చాలా మధ్య దూరం కావాల్సిన రీతిలో మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎంత దూరం ఉండాలి స్పేసింగ్ ఎంత ఉండాలి ఎక్కువ ఉండాలి తక్కువ ఉండాలి అనేటువంటిది మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకే మనిషి దీన్ని వేయడానికి సరిపోతారు అనమాట పంటలు ఇచ్చారు చూడండి వేరుశనగ జొన్న కుసుమ ఆముదాలు పొద్దు తిరుగుడు కంది సో ఈ పంటలు అనమాట సో ఏంటంటే వేరుశనగ జొన్న కుసుమ ఆముదములు పొద్దు తిరుగుడు అలాగే కంది ఈ పంటలన్నింటినీ కూడా ఈ గొర్రెలు ఉపయోగించి మనం వెతుకోవచ్చు ఇది విత్తనాన్ని కావాల్సిన లోతులు వెతకడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ పశువులతో లాగబడేవి అనమాట ఎద్దులతో లాగబడేటువంటి గొర్రెలు ఇవన్నీ కూడా ఇది పరిస్థితి తర్వాత మనం చూసేటట్టయితే ట్రాక్టర్తో లాగబడేటువంటి ఆధునిక గొర్రు అని ఇచ్చారనమాట ట్రాక్టర్ ఉపయోగిస్తాం ఈ వీటిని వేయడానికి ఇప్పుడు ఏంటంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ప్రకారం ఈ మన సైంటిస్టులు అందరూ కూడా ఏంటంటే కొత్త పరికరాలు కనుక్కొని కనుగొన్నారు కనిపెట్టారు ఉన్నటువంటి పాత టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఈనాటి గొర్రు ఇలా సాంప్రదాయ పరికరాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఉపయోగించుకొని ఇంకా మిగిలినటువంటి సాంప్రదాయ పరికరాలు అన్నింటినీ కూడా ఉపయోగించుకుని ఆ ఐడియాని ఉపయోగించి మనకి ఏం చేశారంటే కొన్ని లేటెస్ట్గా తయారు చేశారు ట్రాక్టర్ ఎప్పుడైతే వాడుకంలోకి వచ్చిందో ట్రాక్టర్ని ఉపయోగించి ఎక్కువ ఏరియాల్లో మనం సోయింగ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి అది మనకి ట్రాక్టర్ని ఉపయోగించేటువంటి గొర్రెలు కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏం చేస్తుంటారంటే ఒకేసారి ఇరవై ముప్పై ఎకరాల్లో నాట్లు వేస్తుంటారనమాట వేరుశనగ ఇలాంటివి అన్నీ కూడా ఏం చేస్తుంటారంటే ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ ఎకరాల్లో నాటాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంటుంది అటువంటి సందర్భంలో మనుషుల ద్వారా ఇవన్నీ చేయాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది అటువంటి సందర్భాల్లో మనకి ఈ గొర్రెలు అన్నీ కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ట్రాక్టర్తో ఉపయోగించేది అయితే ఇంకా చాలా ఉపయోగం ఒకేసారి మనం దానికి ఉండేటువంటి బాక్సుల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎరువులు అలాగే దానికి ఉండేటువంటి వెనక ఉండేటువంటి బాక్సుల్లో మనం విత్తనాలు అన్నీ ఒకేసారి వేసి పెడతాం ట్రాక్టర్ నడుస్తూ ఉంటుంది అలాగే చాళ్ళు రన్ అవుతూ ఉంటే ఒకేసారి ఆరు చాళ్ళు ఎనిమిది చాళ్ళు ఇలా రన్ అవుతూ ఉంటే ఈ చాళ్ళలో ఏంటంటే విత్తనాలు పడుతుంటే ముందుగా ఆ వెనక మళ్ళీ ఎరువు కూడా పడుతుంది మళ్ళీ ఇంకా మరి ఇంకోసారి ఏది చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏమిచ్చారో ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూద్దాం ట్రాక్టర్తో లాగబడే ఆధునిక గొర్రు విత్తనాలకు ఎరువులకు వేరు వేరు పెట్టలు ఉంటాయి వీటిని కల్టివేటర్ మీద అమర్చడానికి వీలుగా అనుకూలమైనటువంటి ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి మన కల్టివేటర్ ఉంటుంది కదా దానిపైన విత్తనాలను కొలత ప్రకారం నేలలోనికి జార విడిచేటువంటి డిస్కులు ఉంటాయి వాటిని తిప్పడానికి కావాల్సినటువంటి పండ్ల చక్రాలు కూడా ఉంటాయి గొల్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ రబ్బర్ గు రబ్బర్ గొట్టాలు ఉంటాయి మళ్ళీ ఇలా ఉంటాయి దీన్ని మార్కెట్లో లభ్యమయ్యే తొమ్మిది సార్లు కల్టివేటర్కి వీటిని అమర్చుకోవచ్చు సో ఈ కల్టివేటర్స్ని మనం కల్టివేటర్స్కి వీటిని మనం అమర్చుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది విత్తనం పట్టుకొని తీసుకొచ్చే చక్రాల ద్వారా విత్తనానికి విత్తనానికి మధ్య ఖచ్చితమైన దూరాన్ని అనుసరిస్తూ ఒక హెక్టార్కు సరైనటువంటి మోతాదులో విత్తనాన్ని విత్తవచ్చు దీంతో విత్తుకోవడం వల్ల విత్తనం మరియు కూలీలను ఆదా చేసుకోవచ్చు విత్తనాన్ని సరైన లోతులు పడే విధంగా చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు మనకు తెలిసినవే భూమిలో తేమ శాతాన్ని పట్టుకుని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ విత్తనాన్ని సకాలంలో విత్తుకోవచ్చు విత్తనాన్ని చక్రాలు మారుస్తూ అన్ని పంటలకు వాడుకోవచ్చు ఒక రోజులో అత్యధికంగా ఇది ఈ విత్తనం అనమాట ఆరు నుంచి ఏడు హెక్టార్ల విస్తీర్ణం మరియు విత్తనాలు
ఒక రోజులో సామర్థ్యం ఎంత దాని సామర్థ్యం ఎంత అని అంటే ఆరు నుంచి ఏడు హెక్టార్లు హెక్టార్ అంటే రెండు పాయింట్ ఐదు ఎకరాలు అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది ఎకరాలు అడుగుతున్నారా లేదంటే హెక్టార్లు అడుగుతున్నారా అని చూడాలి ఒకసారి పేపర్ అలాగే వచ్చింది అనమాట సో ఎకరాలు లేదంటే హెక్టార్లు మనం కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి ఆరు నుంచి ఏడు హెక్టార్లు అనమాట టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ అన్ని ఎకరాల్లో మనం చేయొచ్చు దాదాపు పదిహేను నుంచి పదహారు ఎకరాల్లో మనం ఒక రోజులో దీంతో సోయింగ్ మనం చేయొచ్చు అనమాట ఇది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇది ఒక డయాగ్రామ్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం అనంతపురం వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి గొర్రు ఒకటి అక్కడ మనకి ట్రాక్టర్తో లాగు పడేటువంటి గొర్రు ఒకటి మనకి అక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇవి మనకు ఉండేటువంటి వాటిలో ఈనాటి గొర్రు అలాగే ట్రాక్టర్తో లాగు పడేటువంటి ఆధునిక గొర్రు అలాగే ఎద్దులతో లాగు పడేటువంటి ఆధునిక గొర్రు ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కెపాసిటీ ఉంటాయి అనమాట కెపాసిటీని బట్టి అవి మనం కెపాసిటీని బట్టి మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఉండొచ్చు మనం ఏ ఏ పంట అయితే వేస్తున్నామో ఆ పంటను బట్టి మేము చూసుకోవాలి ఆ పంట ఏదైతే మనం వేయాలనుకుంటున్నాం దాన్ని బట్టి దాని అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నీ మనం చేసుకుని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది దీనికి సంబంధించినంత వరకు విత్తనం విత్తేటువంటి పరికరాలు ముందు క్లాసులో నేను ఏం చెప్పానంటే విత్తనం విత్తనానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పద్ధతుల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈ క్లాసులో ఏంటంటే విత్తనం విత్తేటువంటి పరికరాల గురించి నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఇది కంటిన్యూ చేస్తాను ఈ డిఏ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అనేది ప్రతి లెక్చర్ కూడా ఆన్లైన్లో ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం అనమాట అందరూ అందరికి కొన్ని లెక్చర్స్ అవసరం ఉండకపోవచ్చు అవసరం ఉండొచ్చు లేదంటే అంత సులువైనటువంటి లెక్చర్స్ కూడా ఎందుకు అని అనుకోవచ్చు కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే డిఏ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అనేది మనం నెట్లో మనం సెర్చ్ చేస్తే వెంటనే దీనికి సంబంధించినటువంటి లెక్చర్స్ అన్నీ వరుసగా రావాలి అది నా ఉద్దేశం అనమాట సో డిఏ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అంత మొత్తం మొదటి నుంచి ఆల్రెడీ నేను చేస్తున్నాను ఇంజన్స్ గురించి అంతా అయిపోయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ మనం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది అనమాట కొన్ని కొన్ని మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ లేనటువంటి ఉంటే వాటిలో కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ లేకపోతే దాని గురించి వివరించడం ఇవన్నీ కొంచెం తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను కేవలం మనకి బిట్స్ ఒకటే టచ్ చేసుకుని వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను యూట్యూబ్లో మనం చూస్తే తప్పనిసరిగా మన లెక్చర్స్ అన్నీ కనిపించాలి ఇవన్నీ చాలామందికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఎందుకంటే చాలా కాలేజెస్లో పిల్లలు నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట మాకు ఎవరు లేరు లేకపోతే ఫ్యాకల్టీ లేకపోవడం వల్ల అర్థం కావట్లేదు ఇలా ఉన్న కొంతమంది సరిగా చెప్పట్లేదు ఇలా చెప్తుంటారు అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే కష్టంగా ఫీల్ అయ్యేటువంటి సబ్జెక్ట్స్లో ఇది ఒకటి ఇంజనీరింగ్ అనేది ఎందుకంటే మనం ఇంజనీరింగ్ మనకి టచ్ ఉండదు కాబట్టి నేను ఇవన్నీ చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అనమాట త్వరలోనే మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళని తొందరగా దీన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను దీంతో పాటుగా డిఏ వన్ థర్టీ వన్ బొద్దింక గురించి మళ్ళీ నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ నేను వాటి మీద కొన్ని లెక్చర్స్ నేను అప్లోడ్ చేశాను మరింత డీటెయిల్గా నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే డిఏ వన్ థర్టీ వన్ ముందు బొద్దింక గురించి అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు దాని మీద చాలా చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను నేను యూట్యూబ్లో మన గ్రీన్ క్రాస్ ట్యూటోరియల్స్లో నేను చాలా వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా బొద్దింక గురించి సెపరేట్గా ఒక ఒక కనీసం ఒక టెన్ వీడియోస్ అయినా పెడదామని నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను అనమాట రేపటి నుంచి ఆ వీడియోలు నేను చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను వీళ్ళనంత చక్కగా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను మీకు ఏదైనా అవసరం ఉండేటట్టు అయితే లేదంటే ఏదైనా క్లాస్ మీరు కావాలి అని అనుకుంటే నాకు చెప్పండి నాకు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు సో దాన్ని బట్టి నేను ఆ ఇంపార్టెన్స్ని ఇంపార్టెన్స్ని బట్టి నేను మీకు ఆ క్లాసులన్నీ కూడా ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం అయితే నేను చేస్తుంటాను సో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్